बन पी एच बगित मग पी एच मध्ये आपल्याला काय करायचंय न्यूट्रल सोल्युशनचा पी एच किती असतो ऍसिडिक सोल्युशनचा पी एच किती असतो आणि बेसिक सोल्युशनचा पी एच किती असतो ते आपल्याला बघायचंय तर न्यूट्रल सोल्युशनच्या मध्ये एक लक्षात घ्या आपल्याला माहिती आहे की एच कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओ एच मायनस इज इक्वल टू वन इंटू टेन रेस्टू मायनस सेवन बरोबर हे आपण बघितलेले की सिंगल कॉन्सन्ट्रेशनचा जी किंमत एच पी एच प्लसच्या कॉन्सन्ट्रेशनची किंमत किंवा ओ एच मायनसच्या कॉन्सन्ट्रेशनची किंमत किती असते वन इंटू टेन रेस्टू मायनस सेवन मोलर एवढी असते बघा म्हणजेच एच प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन सिम्पल वन इंटू टेन रेस्टू मायनस सेवन एवढं असतं बरोबर असं घेतलं आपण कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू वन इंटू टेन रेस्टू मायनस सेवन मग लॉक आपण समजा दोन्ही बाजूंचा लॉग एरिथम घेतला लॉक टू द बेस्ट इन ऑफ पी एच प्लस मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस असं म्हणतो मी इज इक्वल टू लॉक टू द बेस्ट इन ऑफ या टर्मचा लॉग घेतला वन इंटू टेन रेस्टू मायनस सेवन असं केलं मग लॉग मी सेपरेट केला बघा कुठल्या नियमानुसार लॉग ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी या नियमानुसार याला मी ए मानलं याला बी मानलं तर लॉग ऑफ ए इंटू बी म्हणजे लॉग ए प्लस लॉग बी म्हणजे लॉग वन प्लस लॉग टेन रेस्ट मायनस सेवन आणि या लॉगचा बेस काय असेल टेन असेल याचा पण टेन असेल तर लॉग वन ची किंमत किती असते झिरो मग इथं झिरो बघित नाही झिरो प्लस लॉग टू द बेस्ट ऑफ टेन रेस्ट मायनस सेवन एवढंच राहिलं झिरो काही तरी घेत बसत नाही लॉक टू द बेस्ट ऑफ टेन रेस्ट मायनस सेवन मायनस सेवन इकडे मल्टिप्लाय होतो आपल्या नियमानुसार काय नियम आहे बघा लॉग ऑफ ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स इकडे मल्टिप्लाय एक्स इन टू लॉग ए बरोबर टेन रेस्ट मायनस सेवन इकडे मल्टिप्लाय झाला लॉक टू द बेस्ट ऑफ टेन असं झालं मग लॉक टू द बेस्ट ऑफ टेन याची किंमत किती येते टेनची किंमत येते बघा याची किंमत वन येते टेनचा लॉग वन येतो आणि वन ने जर मायनस सेवन ला मल्टिप्लाय केलं तर काय फरक पडत नाही लॉक टू द बेस्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू मायनस सेवन मग इकडं मायनस ने दोन्ही बाजूला मायनस ने मल्टिप्लाय केलं तर हा मायनस होईल हा मायनस मायनस प्लस होईल निगेटिव्ह लॉग एरिथम टू द बेस्ट ऑफ एच प्लस आय इज इक्वल टू सेवन होईल निगेटिव्ह लॉग एरिथम टू द बेस्ट ऑफ एच प्लस म्हणजेच काय असतो पी एच म्हणजे पी एच इज इक्वल टू सेवन म्हणजे न्यूट्रल सोल्युशनचा पी एच सात असतो सेवन असतो हे आपल्याला माहिती आहे तुम्ही आता टीव्हीला कधी तरी ऍड बघत असाल की एखादा सोप आहे साबण आहे हे का नाही साबणाचा पी एच न्यूट्रल आहे सात पी एच आहे असं ते लोक काय सांगतात बरोबर तर तो हाच पी एच बरोबर आता ऍसिडिक सोल्युशन साठी ऍसिडिक सोल्युशन साठी काय असतं लक्षात घ्या एच प्लस आय एनचं कॉन्सन्ट्रेशन हे ओ एच मायनस आय एनच्या कॉन्सन्ट्रेशन पेक्षा काय असतं जास्त असतं चिन्ह बघा आणि तुम्हाला माहितीये ओ एच मायनस आय एनचं सिंगल आय एनचं कॉन्सन्ट्रेशन किती असतं वन इंटू टेन रेस टू मायनस सेवन एवढं असतं बरोबर बघा मग म्हणजे थोडक्यात एच प्लस चं कॉन्सन्ट्रेशन ओ एच मायनस पेक्षा जास्त आहे आणि ओ एच मायनस चं वन इंटू टेन रेस्ट मायनस सेवन आहे म्हणजे एच एच प्लस चं कॉन्सन्ट्रेशन याच्या पेक्षा जास्त आहे म्हणजे मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस इज ग्रेटर दॅन वन इंटू टेन रेस्ट टू मायनस सेवन मोलर एवढा आहे आपण दोन्ही बाजूंचा समजा लॉग एरिथन घेतला लॉग टू द बेस्ट टेन ऑफ मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस इज ग्रेटर दॅन लॉग टू द बेस्ट टेन ऑफ या या बाजूचा लॉग घेतला वन इंटू टेन रेस्ट टू मायनस सेवन असा होईल बरोबर मग लॉग टू द बेस्ट टेन ऑफ मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस इज ग्रेटर दॅन लॉग टू द बेस्ट टेन ऑफ वन बघा लॉग सेपरेट करूयात लॉग टू द बेस्ट टेन ऑफ वन मल्टिप्लिकेशन साईन म्हणजे प्लस परत लॉग टू द बेस्ट टेन ऑफ टेन रेस्ट टू मायनस सेवन असं होईल मग इथं लॉग टू द बेस्ट टेन ऑफ मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस इज ग्रेटर दॅन या लॉग वन ची किंमत झिरो असते प्लस हा टेन रेस्ट टू मायनस सेवन इकडे मल्टिप्लाय होईल मायनस सेवन लॉग टू द बेस्ट टेन ऑफ टेन बरोबर घालता इकडे मल्टिप्लाय होतो मग लॉग टू द बेस्ट टेन ऑफ मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस इज ग्रेटर दॅन झिरो प्लस लिहिण्यात काहीच अर्थ नाही आहे का नाही मायनस सेवन असे बरोबर कारण लॉक टेन ची किंमत किती असते लॉक टेन ची किंमत असते वन बरोबर वन ने जर का मायनस सेवन ला मल्टिप्लाय केलं तर तेवढाच उत्तर येईल समजा आपण दोन्ही बाजूला मल्टिप्लाय निगेटिव्ह साईन ने मल्टिप्लाय करू बरोबर मल्टिप्लाय बोथ साईड बाय निगेटिव्ह साईन बरोबर निगेटिव्ह साईन ने मल्टिप्लाय केलं तर काय ना बघायचं इथं निगेटिव्ह लॉग एर इथं टू द बेस्ट टेन ऑफ मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस आता मला सांगा आपण जर निगेटिव्ह साईन मल्टिप्लाय केलं तर प्लस तर मायनस होणार आहे मग 
हे जे साइन है ते सुधा क्या होना है हे ग्रेटर दैन से साइन क्या होना है लेस दैन होना है लेस दैन क्या होना है 7 माइनस से क्या होना है प्लस होना दोनों साइड ला अपन नेगेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाले हे नेगेटिव से पॉजिटिव जाले बराबर पण हे चिन्ह काय होणार आहे बदलणार आहे कारण मला सांगा पॉझिटिव संख्या जेवढी मोठी असेल तेवढीच ती संख्या नेगेटिव मध्ये काय असेल लहान असेल बरोबर का नाही -7 हे लहान आहे पण +7 हे मोठे बरोबर बघा आता म्हणून आपण साइन बदलले की चिन्ह सुद्धा रिवर्स होणार आहे पण नेगेटिव लॉगारिथम टू द बेस टेन ऑफ h प्लस म्हणजे काय असेल ph ph इज लेस देन 7 सो for acidic solutions ph is less than 7 acidic solutions cha ph ka asto 7 peksha kami asto barobar tasach ata tumhala mi homework la deto ki he yacha ka asa kutha pustakat explanation dilela nahi barobar pan tumhi tari sudha he asa calculate karu naka barobar simplification karu naka baka ata samja apan basic solution ghetla baka basic सोल्यूशन की वह तला पर अल्कलाइन सोल्यूशन आसुत बाम हो गया। बेसिक सोल्यूशन में दे ये चलो साइंस का कंसेंट्रेशन हे ओएच माइनस साइंस का कंसेंट्रेशन बच्चा का इस तर कमी आस्तो। अने ओएच माइनस का कंसेंट्रेशन भी आस्तो। वन इनटू टेन रेस्ट को माइनस सेवन इवड़ास्तर। बराबर मगापन आसुत मुझे चुकतो कि मोल लेस दैन 1 इंटू 10 रेस्ट तू माइनस 7 असम होने शक्तो मैं पूरा काय करा ये चलवा गए रहता हूँ यहाँ दोनों बाजू चलवा गए रहता हूँ यहाँ अन्य सेवेंट परेंट ही एक्सप्रेशन काय करा आना पीएच इतना काय ना रे ग्रेटर दैन 7 असम सेवेंट उत्तर लिखा का एसिडिक सॉल्यूशन साथी ये तो लेस दैन सेवेंट म्हणजे थोडक्यात आपण काय काय शिकलो बघ शिकलो बघा तर न्यूट्रल सोल्युशनचा पीएच किती असतो 7 असतो ऍसिडिक सोल्युशनचा पीएच 7 पेक्षा कमी असतो 7 पेक्षा कमी असतो म्हणजे की ते लक्षात घ्या त्याची किंमत 0 पासून स्टार्ट होते आणि 7 पर्यंत डाउन संपते बरोबर हे ऍसिडिक साठी बरोबर ऍसिडिक कुठ पर्यंत असू शकतो 0 पासून 7 पर्यंत आणि न्यूट्रल सॉरी बेसिक कुठ पर्यंत असू शकतो बेसिक तुम्हाला सांगितले किती 7 पेक्षा जास्त आणि तो किती पर्यंत असू शकतो 14 14 पेक्षा जास्त pH ची व्हॅल्यू नसते तुम्ही एक्सप्रेशन बघा एक्सप्रेशन वरून तुमच्या लक्षात येईल बरोबर बघा म्हणजे आपले जे पीएच केले ते 0 पासून 14 पर्यंत 0 पासून 14 पर्यंत मध्ये न्यूट्रल पॉइंट किती जाय 7 चा एखाद्या वस्तूचा पीएच जर का 7 असेल तर ती न्यूट्रल आहे असं आपण समजतो म्हणजे असं मानलं जातं बरोबर आणि जेवढा लक्षण घ्या तुम्ही इकडे जा 0 कडे जा तेवढा तुमचा पीएच काय होता तो वाढत जातो बरोबर पीएच सॉरी पीएच काय होता तो कमी होत जातो बरोबर पीएच डिक्रीजेस इकडून इकडे पीएच काय होता तो डिक्रीज होत जातो आणि पीएच डिक्रीज होत गेला की लक्षात घ्या की ऍसिडिटी वाढते 7 पेक्षा 6 पीएच हा जास्त ऍसिडिक आहे त्यापेक्षा 5 पीएच हा जास्त ऍसिडिक आहे त्यापेक्षा 4 पीएच हा जास्त ऍसिडिक आहे 3 2 1 बरोबर 6 5 4 3 2 1 जेवढा तुमचा पीएच कमी होत जाईल तेवढा तो जास्त ऍसिडिक होत चाललाय असं समजा लक्षात घ्या आणि जेवढा पीएच तुमचा वाढत जाईल तेवढा तो जास्त बेसिक होत चाललाय 8 9 बरोबर बघा अब पीओएच च्या बाबतीमध्ये उलटे पीओएच जो आहे तो पीओएच इकडून तिकडे वाढत जातो पण बेसिकली लक्षात घ्या आपल्याला पीओएच कुठेही लागत नाही मला वाटते तुम्ही पीओएच हा कधी कन्सेप्ट ऐकलाच नसेल याच्या बरोबर पीएच बरोबर पीओएच शिकावा लागतो पण प्रॅक्टिकली आपण जनरली पीएच चाच वापर करतो पीओएच चा वापर केला तरी काय फरक पडत नाही पण पीएच हे जास्त कन्व्हिनिएंट आणि सोपंच 